Tell me one good reason why I should try continuing to fight it Hey guys, welcome back to the channel. So yung GeForce Day 2020 nung January 26 siya nangyari. Sa mga nakalike sa page ko at uh, nakasubscribe sa akin, nakita nyo naman na umatend ako nun. And actually, dapat ira-record ko to nung 27. Pero, well, ito kagad yung balitang mababasa ko pagkagising ko nun. Kaya, ayun, nawala na ako ng gana. At uh, press in peace to everyone who were killed in that accident. And my condolences to every family that was affected by that. Yeah, ayoko nang masyadong pahabain yun. So, let's get into GeForce Day 2020. So, siguro magpapakita mo na ako ng mga shots na nakuha ko noon. And siguro enjoy.
So yeah, that was GeForce Day 2020. So actually, hindi ko tinapos yung event eh. So creepy, eh, umuwi na ako and yung event tumagal pa ata ng hanggang 8pm if I'm not mistaken. So, sobrang pagod ko na by that time, 5.30 pa lang gising na ako, mainly for the early bird loot box. Um, nabutan ko naman yun, nakita nyo naman. And mamaya, papakita ko sa inyo lahat ng mga loot na nakuha ko. And, uh, pero yun nga, 5.30 hanggang 3pm, wala pa ako tulog. And majority of that time, nakatayo lang ako kasi mga 7am dumating ako dun sa Vertis tent and nakapila ako dun hanggang 8.30 kasi late na din sila nagbukas ng gates nila again around 8.30 nakapasok na kami um, registration all that shit tapos yung katapat ng registration booth nandun yung um, booth ng Billman at PC Express and dun nagbebenta sila ng mga laptops desktops din ata hindi ako sure um, mga graphics card din for sale and may mga knockout deals doon sa mga laptops and sa graphics card mainly sa 1650 hindi siya yung super variant and yung 1660 super and overall the event was great okay naman yung venue um, great job sa Nvidia for the event and siguro yung ibang nitpicks ko mamaya mainly has nothing to do with Nvidia but ayun we'll get into that uh, later so ayun may mga notes ako actually tungkol sa GeForce Day 2020 my thoughts um and maybe what can be done better for next time um, so hopefully I don't sound like a total critic again um, thoughts, opinions and again what I think could be done better for next time yun lang naman just sharing my thoughts so number one the boots were good so yung pagkakatuyo ng mga boots okay naman yung pagkakasetup ng mga rigs mga graphics cards uh, gaming peripherals okay naman siya. so the boots that really standed out were Asus ROG and the uh, Acer Predator yeah todo effort yung dalawang yun especially sa Acer which is yung tarang platinum sponsor ba na tinatawag nila yun so <laughs> Meron silang parang screen sa likod ng boot nila, parang uh, film mo talaga nasa eSports uh, event ka. And of course, you were able to try out the different uh, gaming peripherals, uh, rigs, gaming laptops na nandoon. And yung pinaka main stage nila, so parang dun ginanap yung um, parang ewan ko challenge. para may pumunta ata na eSports team dun tapos wala akong masyadong alam dun sa mga teams, mga ganon. Um, pero yun, <laughs> moving on. So madaming prices na mapapalalunan dun. Bukod pa dun sa prices na mapapalalunan mo sa pag fill up ng card na To, which we'll get into a little later ayun <laughs> so may mga games challenges doon sa mga iba't ibang boots meron din mga spin the wheel doon so napakasimple lang of course madami ka din mababasa doon na better luck next time so ilang beses kong nabasa yon. <laughs> so madami din ang mga challenges doon sa Tekken may clear ka na parang training course doon sa mga games COD ata yung nakita ko na yun um, so basically for example yung one boot na to nakalimutan ko na yung boot na yon. kapag na-complete mo yung course na yon in under one minute ata may mak kukuha kang price and kapag nabit mo yung uh, record for that day, may price ka din. Hindi ko alam ko ano yung mga price na yon And yun, maayos din naman yung AC doon kahit ubo ng dami ng mga tao. Malamig pa din for the most part. Maganda yung sound system doon. Talagang rinig na rinig mo yung music doon. And kung may i-announce na something, ngayon. One hour later. So, ayan. Tamang costume change lang. Moving on to the cons or siguro more on nitpicks on my part. Hindi ako sure, pero depende din kung sino kayo, syempre. And guys, take note, these are all my thoughts, ideas, opinions, and, uh, ayun, hopefully, wala masyadong mga galit dyan. Ayun. So, unang-una ay yung pag-stamp sa mga card na to. Para makasali ka dun sa early na raffle draw nila, kailangan ma-drop mo to sa drop box nila ASAP. So, so yun, kailangan libutin mo muna lahat ng boots. Kailangan mapatatakan mo muna to sa lahat ng boots na nandoon para ma-drop mo siya sa drop box. So, ito yung problema doon. Um, actually, hindi naman sa NVIDIA mismo. Siguro doon mismo sa mga sponsor o mga boots. So, yun, yung ibang boots doon, saglit lang naman uh, magpa-stamp. Ibibigay lang sa inyo ng mga pamphlet, baller. Um, again, may mga spin the wheel. Tapos, may mga kukuha sigurong mouse pad, mga keychain, magnets, ganon. Yung mga ganong boots, saglit lang talaga siya magpa-stamp. Pero sa ibang boots na man napakatagal makapagpa-stamp mainly because ang bagal nung paggalaw nung pila sa kanila. So yung mga ibang boots doon halos din na gumagalaw yung mga pila sa tagal. Kasi yung ibang boot doon may sarili silang instructions on kung kailan pa lang nila tatatakan yung card mo so yung iba kailangan mo munang itest out yung rigs nila, kailangan mo munang makapaglaro sa glit or gaming laptops nila ganon. And I understand that may challenge bago ka makapagpa-stamp pero yung karamihan ng mga tao doon hindi pa tapos yung pagpapastamp nila dalawang raffle draw na ang nakalipas. Hmm. 
So yun, sayang naman, miss opportunity yun para sa mga ibang pumunta doon. I mean, I get it naman. Gusto nyo masubukan ng mga guests or visitors nyo yung mga rigs or gaming laptops nga na nandoon. Pero yun, sayang nga. At nakakapagod yun. Yung nakatayo ka lang sa pila, walang mga upuan doon. I mean, as a gamer, nerd, geek, and I know I don't represent all of you, just to make that clear, talagang ito try out naman talaga namin yung mga rigs nyo, yung mga setups nyo, gaming laptops nyo, without you having to do that. So, ayun, sayang kasi yung oras na nakalipas para makapaglibot sa ibang boot. And again, dalawang raffle draw na nga nakalipas, madami pa mga hindi tapos sa mga card nila. So yun, hopefully sa next GeForce Day, mainly naman para sa mga boots na nandun at hindi para sa NVIDIA mismo, pakilagyan na lang kaagad ng mga stamp yung mga cards para ma-drop na kaagad sa drop box and makapaggala na. Para hindi na namin isipin ko ano yung mga kulang natatak sa card namin, ganun. Malamang, karamihan sa aming mga guests or visitors nyo, walang pera para makabili ng mga gaming laptops na nandoon, mga gaming rigs, uh, graphics cards, any system. Ibang peripherals doon, mahal din. Ayun, talagang itetest out namin, talagang ititake advantage namin na matest out yung mga gaming laptops, again, mga rig systems na nandoon. And then, hopefully, para sa mga boots na nandoon, you take this as more of a constructive criticism. Um, di ako sure, ayun. And moving on sa music na pinapatugtog nila doon. So like I said, maganda yung sound system na ginamit nila doon. Talagang rinig na rinig mo yung pinapatugtog nila, yung mga MC, mga nagsasalita, mga speaker, ganun. Sa music naman na pinapatugtog nila, karamihan ng mga narinig ko doon, mga pang club, mga... Oh, yun, mga ganun. At sobrang lakas, talagang ano. Yung mga ganun talaga, ramdam mo, and medyo disturbing siya. Especially sa mga nagte-test out ng mga gaming system doon, mga gaming laptops, ganon. And actually, may mga song naman doon na talagang maganda pakinggan yung hindi dumadagong-dum yung buong tent. So, I have nothing again sa mga kantang pinapatugtog sa mga club. <laughs> actually, madami din ako mga narinig doon mga nakapila na sinasabi na ano, ah, dapat ganito patugtogin nila, sana ganito na lang. Um, mga anime and game themed na songs. So, for example lang naman. Pero syempre, in that case, medyo ilalevel nyo yung volume para, ayun nga, hindi dumadagong-dung yung buong tent. Or... Giniagawa mo! Okay. Actually, wag siguro yan. <laughs> And, uh, yeah, yun lang naman ata mga cons or nitpicks ko tungkol sa uh, GeForce Day. Again, guys, these are my own thoughts and opinions. So, hopefully, wala masyado magalit dyan. Kung may ibang mga NVIDIA fanboys dyan, yun lang naman. Pero yun, overall naman, masaya yung event. Nag-enjoy ako. Mag-isa nga lang pala ang pumunta na event, actually. And, hindi ako nabunot sa raffle. So sad. Pero yun, going into the things na nakuha ko sa event, mga loot na nakuha ko. So, yun, guys, ito yung mga nakuha ko sa event, mga loot ko. And again, inabutan ko yung early bird na loot box and ito yung makukuha nyo dun sa loob itong very nice Predator t-shirt very nice and actually maganda yung tela nya yung parang yung tela nung sa mga esports gamers so feeling ko talaga esports player ako pag suot ko yan and itong Predator ano ka ba tawag dito siling bag ba ay hindi ano pero yun ito yung bag na kasama kasama itong Predator na lanyard very nice and ito yung wristband na suot na mga umabot dun sa early bird loot box white sila and sa ibang guest kung mapapansin nyo green yung uh, wristband nila and in terms sa ibang nakuha ko so we have this uh, ring holder para sa phone mo from Inno 3D magnet ata to ano nga ba yung work the frames nakalimutan ko kung saan boot to pero yun shout out sa inyo and ito yung wristband sa Predator para matest out nyo yung mga PC nila and itong triple monitor na immersive setup nila and ito naman galing sa Zotac um, a black mouse pad very nice mga pamphlet ito madali nyo naman makukuha yan ito bigay ng um, Galax Hall of Fame very nice and siguro pakita ko na din yung ibang mga offering nila dito so ito white na Hall of Fame <laughs> 80T ayo uh, very nice white napaka simple lang ito gusto ko pala wag na pala yan ito simple lang nito baka naman galax at ito lanyard mula sa palette very nice again and the uh, baller mula sa courser do your thing and of course yung mga hashtag para sa 
uh, NVIDIA GeForce Day, hashtag frames win games, and hashtag GeForce Day 2020. I was hoping to actually get picked for the raffle draw kahit mouse lang. Kahit mouse lang talaga. <laughs> Masaya na ako, mabunot lang ako doon. <laughs> Pero yun guys, uh, that's gonna do it for the video. Hopefully you guys enjoyed this. Leave your thoughts in the comments. Alam ko madami sa inyo na mag-comment. And yeah, leave a like if you did, dislike if you feel like you have to. Consider subscribing and turn on notifications to be updated on my latest videos. Bookmark and use my Lazada affiliate link if you're buying at Lazada. Donate to my PayPal to support the channel. Like my Facebook page and follow me on Twitter for other updates and announcements. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace. I can't believe I took you home.